Запрашаме до взенча удялов в курсе колориметрии онлайн Анны Зенковский. Курс есть проводзонный в постате вебинаров. 12 часа из теоретичных, на которых выясним важные шчеглы науки, вглубимыше в поенче колориметрии, поможем изразуметь от подстав, какие процессы химичные заходят в воще под час колоризации. На этом курсе здобендите поглубленную ведзе, которая есть потенциальным нажением в праце фрезерской. Гарантуем повышение певности себе и вашего профессионализма. Каждая лекция кончится заданием домовым, отрабляния которого утрфаля ведзе. Запрашаме до набытия статусу сертифицированного специалиста с колориметрии. Шчегулы на стороне гвяздыфрезерства.пл Этапы колоризации. Темпная лекция курса колориметрии, которая, если все будет хорошо, и я насберем группы, руши от, не знаю, от марта, может. Этапы колоризации восу. Когда мы бежим, сейчас мы о фарбовании, о классическом фарбовании фарбом перманентном. Чили есть фарба, есть оксидант. Фарбе повышенный пожем ПХ, чили фарба есть засадова, продукт засадовый, так агент засадовый, засадова. Оксидант есть квасовый. Когда они разом по между собой начинаем сотрудничать, повстая реакция химическая. Можно даже почувствовать когда мы мешаем фарбы с оксидантом, что в нос нормальный биет аммоньяк. Так? Фарба завера аммоньяк, люб завера э, заменник аммоньяку, ну, дуже ружных назв есть, ну, ну напиши моноэтилоамин. Если на тубце фарбы в складе, зубачите в каком страшном назве в концу, с концовком амин, то значит, что это фарба завера заменник аммоньяку. Если э, в складе фарбы зубачите аммониум соч там соч там плюс соч там соч там амин, то значит, что эта фарба есть низко аммониакально. Фарба, которая завера аммониак, может быть трактована, ну, фарба, которая завера дужу аммониаку, может быть трактована трошечки высшим процентом оксиданту. Чили тройка есть наинижший процент оксиданту, который мы можем вмешать с фарбом, с завераемцем, то есть дужем или уж аммоняку. Понимаешь? Аммоняк есть газом и есть бардзо таким легким газом. Как только мы вытискаем фарбы в домисечки, он начинает уж фрувать там где-то там в поверхности. И мы можем упановать его трошечки высшим процентом оксиданту. Моноэтилиамин то есть плин, такой бардзо, такой, как шлимок, плинный плин, такой генстый плин, который бардзо тяжко усунуть с воссу. И он за бардзо не утека. Его трактовать высоким процентом оксиданту нема сенсу. Он трошечки ест вольнейший, он э, вольнее от вероузки воссовы, он ест угольнее, но я не могу поведеть, что лагоднейший. Он ест попросту вольнейший. И э, когда ест фарба с моноэтилоамином, мы можем спокойно работать на низких процентах оксиданту. То ма теж свои залеты, хотя ж вады теж ма. Фарбы, которые забираем дуже моноэтилоамину, забардзо не вальшом щевизну. Фарбы, которые забардзо дуже мают в себе аммоняку, не бардзо э, любим фарбовать волосы на холодное оттенье. Ну, также можно працовать и тем и тем, так? Але сом, сом, сом способы на опанувание этих фарб. Окей, то есть вода утлененна в постате крему, который завера дужу стабилизаторов, ружных отживок и так далее. Кеда они разом, по между собой, вымешаны, пустая реакция химичная. И выглядит то так, чили с початку оп, вибух, и потом по воле, по воле та реакция сходит в ду, трва якийсь час, и потом по воле, по воле сходит на зеро, так есть. В тем моменте, когда мы мешаем фарбы с оксидантом, на тем на барзо высоким, как бы тем мощным, как бы вибуху этой реакции химической, лепи фарбы на волосы не накладывать. Лепи ее накладывать в тем моменте, когда уж та реакция есть улагодненна, стабилизована и э, зачина плыльне ищет. Аккурат тен момент мы можем в месечце аккурат отшуть, когда нам бардзо мощно в нос э, дает аммоньяк. 
Kiedy już ten zapach trochę schodzi, jakby neutralizuje, jakby schodzi na, na zero, tak, to wtedy my możemy już nakładać farbę na włosy. I po upływie jakiegoś tam czasu możemy włosy myć. Pierwsze, co we włosach się dzieje, kiedy my nakładamy farbę na włosy, farba, amoniak, monotilamin i tak dalej, zaczynają otwierać łuski włosowe. Pierwsze, otwarcie łusek włosowych przez farbę. Farba przez to, że jest zasadowa, jest nałożona na włosy i zaczyna te włosy, te łuski nam podnosić trochę. Wiadomo, że nie na bardzo mocno, ale tak trochę jakby pozwala farbie, tym pigmentom wejść do środka. Dalej, drugi etap, kiedy oksydant wchodzi już do środka włosów i zaczyna walczyć z naturalnymi pigmentami, które znajdują się we włosach. Oprócz tego oksydant na, na, na sobie wprowadza te pigmenty z farby, czyli oksydant utlenia naturalne pigmenty we włosach. Trzeci etap polimeryzacji, ale mi chodzi o to, że pigmenty, które zawiera farba, one bardzo drobne, bardzo drobne i w tym w pojedynczym tym stanie znajdują się w środku tubki farby. Kiedy na nich działa oksydant, oni zaczynają zbierać się takie większe kawałki farby, takie, takie grupy większe i tworzą polimolekuły tam w środku włosa. Jeśli narysować schematycznie włos, to najlepiej, kiedy te pigmenty drobne tworzą te grupy jednak w środku włosa. Czasami jest tak, że farba utlenia się w miseczce i zmienia swój kolor. To znaczy, że ta polimeryzacja odbyła się nie we włosach, tylko tam w środku miski. I kiedy my te grupy większe, tych polimolekuł, staramy się nałożyć na włosy, co się dzieje? Taka duża molekuła do środku włosa po prostu nie wejdzie, bo będzie łuska włosowa jej po prostu przeszkadzać. Na tyle się nie otworzy. I potem przy myciu my spokojemy te polimolekuły, czyli spokojemy kolor, włos zostaje nie do końca pofarbowany, czyli kolor jest matowy, blakły, nienasycony, czyli nijaki. Także pilnujemy, jest to bardzo istotne, w tym momencie nakładamy farbę na włosach, kiedy ta reakcja, jak tylko reakcja w mieszance już jest ustabilizowana, wtedy nakładamy w farbę. Nie tu, a tu. I w, tu, w tym momencie jest jeden po prostu taki fajny szczegół. Kiedy farba poprawnie nałożona i te polimolekuły zostały stworzone w środku włosa, dekoloryzację zrobić bardzo ciężko, ponieważ takie grube, duże kawałki tego pigmentu przez małą tą łuskę bez bólu nie wychodzą. My musimy faktycznie porozrywać te bardzo delikatne łuski, żeby można było usunąć duże, duże molekuły. Dobrze, i czwarty, ostatni moment, to jest ta etap polaryzacji, to jest stabilizacja. Kiedy oksydant zamyka łuski włosowe, czyli on już swoją sprawę, ten oksydant, w środku włosa wykonał i e, kiedy my już jesteśmy w prawie na zakończeniu reakcji chemicznej, tlen, wolny tlen, który wytwarza się przez oksydant, pomaga nam zamknąć łuski włosowe. Wiadomo, że już nie zamknie ich nigdy, tak jak w włosach naturalnych, ale przynajmniej zamknie ich na tyle, że nie pozwoli pigmentom wypukać się z włosów i pozwoli mieć e, jakość włosów bardzo fajną. Czyli kiedy jest łuska zamknięta, wiadomo, włosy błyszczące, elastyczne, bardzo ładnie, fajnie wyglądają. Ile trwa każdy z tych etapów? Co taki grafik narysuje? To jest moment nakładania farby, czyli nałożyłam farbę i to jest czas. Niech będzie po 5 minut. Każdy ten odcinek. 5 minut, 5 minut, 5 minut i tak dalej. Jeśli my pracujemy z włosami normalnymi, tak jak teraz dzisiaj ma Dorota, tak jak ja mam, czyli nie zbyt gęsty, nie zbyt gruby, nie zbyt kręcony, siwy i tak dalej, farba potrzebuje dosłownie 5 minut, żeby otworzyć łuskę włosową. Ja mówię o włosach słowiańskich teraz. Włos słowiański ma od 6 do no mniej więcej 8 warstw łusek włosowych. 
Натомість вуси хінські або японські маємо навіть від 16 до 22 верст вусик вусових. І там, очевидно, мусить бути дуже, дуже агресивна фарба, яка завірає дуже дуже амоніаку, щоб можна було ті вузькі, ті тилі верст поотвірати. Якщо ми мовимо зараз у восах слов'янських, у восах наших клієнтів, ми можемо їх поділити якби на три родзаї. Нормальне, якісь такі несфорне, такі грубі воси, ну і, очевидно, щиве. І перший етап, коли фарба от віра узкі, трива від 5 до 15 минут, в залежності з тим, з якими волосами ми маємо дочинення. Далі, другий етап – оксидант утлення, натуральні пігменти і впровадзя пігменти з фарби. Якщо ми працюємо з 3% оксидантом, ми потребуємо 5 хвилин, щоб оксидант почав там працювати в середку воси. Якщо ми маємо дочинення з 6% водом утлення, додатково є ще 10 хвилин. Якщо ми працюємо з 9% водом утлення, потребуємо є ще 5 хвилин. Ну і ту дванадцятка. Повім так, то буде теж в колійних лекціях. То тут Терас Юран Муві. Де логіка, для чого мені ще оксидант потребує мені часу, щоб зачнути працювати, а дванадцятка потребує вінці часу, щоб зачнути працювати, хоча ж дванадцятка є агресивніша. Агресивніша в якому сенсі? В тій бутельці, по просто тіго оксиданту, тлену, у два, є вінцей, в 12-ту, ніж в 3-процентовій воді утлінену. І тройка зачинає діяти швидше. Ми їм стосуємо на спеціальному роззаю восів, чи на восах нормальних по роз'ясненню, чи на таких легких восах. І зазвичай тройка працює на поверхні воса, а 12-ка має мати час, щоб там вийти гуембі до воса. І в тим є стружниця. Але бардже, якби, вищогульнений тема о водах утлінених акурат, я хотіла б пощвінити дуже часу тим всім оповіданням, бенді на курсі, на тим курсі о кольоризаціях. Так, заходжу з допшоду, так? Тройка може діяти на поверхні воса, а дванадцятка має таку моц, що може дійти до середка воса. Якщо ми роз'ясняємо воси фарбом роз'ясняйонцем і працюємо на 12-процентовій воді утлінений, ми потребуємо моцного оксиданту, щоб цей оксидант вивальчив з натуральними пігментами в середку воса і впроваджив там пігменти з фарби. Третій етап, чи полімеризація, коли мали пігменти творжем дуже в середку воса, ну, мені вінці 10 хвилин. Третій етап. І додатково є ще від 5 до 10 минут, в залежності від оксиданта, ми потребуємо часу на стабілізацію, чи на замкнення усик. Чвертий етап. Огульна ця сама кольоризація, тобто найбільш агресивний момент, він є в тих двох етапах. Кіде утвірання усик, утлінення пігменту натуральнего. В тим моменті, Найвінша реакція хімічна, найбільший, мощніший атак на воси йде. Зараз можемо полічити, чи може вагулі тривати кольоризація нормальна. Якщо ми наложимо воси, фарби на воси нормальні, застосуємо 3-процентовий оксидант, пінч плюс пінч, 10 хвилин. На другий этап потребуем еще 10 минут, или уже 20 минут. На четвертый этап потребуем еще 10 минут, или 60 минут. Нормальная кольоризация с нормальными волосами должна тривать минимум 60 минут. Если мы имеем дочинение с волосами щевыми, ее шлечим. Раз, два, три, или 15 минут. Зазвичай 6% вода утлинена. 20-25 минут. Плюс 10 минут на утрвалянье и полимеризацию фарбы в волосах, или то уж 35 минут, и еще этап стабилизации 45 минут. Зазвичай спокуем под 60. Если спокуем под 60, 
то это стабилизация и замыкание усик волосовых попросту не добега конца. И втеды мы мамы волосы, опрыч тег уже не пофарбованы до конца, понимаешь, что это полимеризация попросту те стужены дуже полимолекуи попросту повыплываем из отвартых усок то еще и узко не замкнище и волосы бы там выглядало как на такие матовые попажоны попалены и клиентка на певну бенди не задоволена также лепи щеди трохи дуже какие-то питания так ниже спукать на каким то тех этапов и не отзыскать поправного эффекта колоризации подвживание скрата час Але, але эффект огульной колоризации в ТДБНДе агрессивнейший. Лепей, по... мы теперь зазвичай работаем с моноэтиламином в фарбах. И если мы приспешаем, подвижаем, что-то делаем, чтобы что-то там, не знаю, задевать еще, то этот бедный шлемок попросту не может сдонжить. И еднак тен... на каком-то этом этапе колоризация бенде сделана зле. Докладнее тоже бенди на курсе, тоже бенди этим дуже-дуже уповядать. Я не приспешам. Я в салоне не мам навык жадных тих сушарек стационарных, я не мам инфразонов, я не, не мам вапазонов, я такого ніц не мам. Я с такого не кожистам. Вы уже сон опинён заведу к мне. Прошек с 6% водом утлененным бардзо файне працуе. Розъяшня, розъяшня, на правде, бардзо файне и на правде супер. Единое, что может быть попросту за мало продуктов. Э, розъяснишь в хуане, что вы и, и его попросту там не зустает в той фолии, и втеды, чтобы ему доложить. Не ушинзами, не ушинзами нигде. Часами залежит от того, как ты накладываешь, розъяснишь на волосы, ніж какого ты продукта стосуешь. Может быть, звиклый, не вем. Розъяснишь с куртовни за... На правда не из комкасы, але працює бардзо добже, понимаешь, ты веш, як им працовать. Я пропоную домешать, доложить, розъяснять с 3 процентовым оксидантом только венце и выдвужи час, так и выдвужи час. Еще один момент на тему от подгживания. Мы угольне сами от себе есть те, что мы теплые. И когда мы накладываем фарбы на волосы, выстарчаемся часами, только укрыть фолием, которая есть, есть как бы на нас для обеспечения, чтобы не побрудить убрание. И е, очевидно, чтобы был еще доступ по ветшу, але если та фолия будет на волосах с доступом по ветшу, не мучим это глубшеско мощно там завязывать, то е, тепло от головы целиком выстарчит, чтобы можно было там реакции по правне попроводить. И тепло огульне подшибуем мы только на тех двух этапах, то есть температура. Потом, когда мы уже вылечились, мы и видим, что в тем моменте тера там уже начинается полимеризация, мы можем подойти до клиентки, щелкнуть фолии и трохи разрушить ее волосы, чтобы трохи дать ей шевенцы до стемпу поветше и уходить попросту, том реакция трохи в дул. В тем моменте, как бы доживание, как вино, как сера, идет энколор, идет доживание колору. В тем моменте не потребуем высокие температуры. Бардзо файне питание. Так. Альдона, дякую за питання. Мовиш о тим, що зараз так, я фактично мовив тільки в оншній окуляризації. З роз'яснячим справа вигляда інакше. Ми не можемо докладні повідіти, іли часу бенді роз'ясняєш на голові, на волосах і так далі. Там ми мусимо пільнувати того процесу. Завжди мусимо пільнувати. І є ще один момент. Якщо в фарбах ми маємо чотири етапи, що окуляризації фарбом перманентно, то при разъяснении мы мамы только те два этапа. Чили фарба, чили не фарба, раз. Разъяснять прошек, отвера узкая, а оксид, оксидант в щетку воса зачина э, утленять натуральные пигменты. И когда мы скончим процесс разъяснения, не бенди тех двух этапов. Чили не бенди полимеризации, бо нема с чего, бо прошек не завера жадных пигментов, а по друге не бенди четвертого этапа, когда замыкающая узка волосова. И волос по, подобно, по деколоризации, по разъяснению выгляда и ест. Бардзо вражливый, с отвартым узком, бардзо присушенный 
невольно заставить клиентки по дехолоризации или по разъяснению без тонувания. То не есть как бы скончанный процесс колоризации. Мужчи быть еще тонувание. Чили накладание огульные фарбы на головы в, в двушем чаще может нам споводовать фактически же там в тылу бендом ты волосы трохи как бы не забардзом дофарбованы, так, эвентуальные. Если есть еще особами по чонткоюнцами, я пропоную мешать не одразу целом там или фарбы, которым подшибуете на волосы наложить, а с початку половы. Лепей в течение 60 минут накладывать не знаю, 40 граммов фарбы на отрост с тылу, а потом пусть домешать еще трохи и доложить ту, чтобы фарба не сдонжила теполей молекулы, створить в месечце вместо воссов. Лепей пощадить с фарбом дуже, ниже с наложенным фарбом дуже, ниже эвентуальнее наложить на головы юж фарбы утлененным. Уж, уж, которая уж как бы за бардо не бенди працевала. Ну, допуки там мыть иди. Я еще повем пару, пару моментов на тему тонувания. Если мы разъясняем, нех бенди прошек с 6% водом утлененным, я ему витерас о прошку классичным, аммониакальным. Бо з, без аммониакаль, аммониакальным прошком, чтобы працевать трохи иначе. Те, что там кидыш на курсах по оповядам. Если мы говорим сейчас о классическом прошку с аммониаком, который может быть вымешан с 3% водом утлененным, если мы накладываем его на волосы, мы имеем возможность держать его достаточно долго. Ну, сейчас, через годину, мяла дорота наложена пасемка на разъяснять стилу, ни с этими волосами еще не стало, волос ест по пилингнации, все из потому что до прошку я еще добавила немного олейку, там есть специальная пропорция, тоже поймем этом позже. И когда мы можем выдержать этот разъяснение дождь долго, то это обтонувание потом не конечно, чтобы тривало долго. Нам вистачить только напаковать и уже приготовленный отвертый воз фарбом, почекать 10 минут и там 5-10 минут для стабилизации. Чили мы потребуем для тонувания максимально 20 минут, если работаем на сухих волосах, и дословно 5 минут, если работаем на мокрых волосах. Нет, я не, я не стосую олейку в ТЦА. Не стосую олейку в ТЦА, потому что я до сих пор не могу доведеть, какой склад те олейки маю. Бо когда прошу вам представителей выслать мой склад, я его не узыскал, до сих пор уже 4 месяца чекал. И просто того, что я не знаю, что там есть в середку, я стараюсь этого не уживать. И в общем, я не потребую приспешения. Ну, працы. Если мы работаем на 6% оксиданту, мы тоже пильнуем, но максимально, максимально до години. До години часу разъяснять с 6% водом утлененным может быть на волосах. Но очень много моментов, таких, связанных с грубостью волосов, с температурой покойовым, потому что может быть трохи жимно, может быть горонцо, то в тот день час тоже как бы изменяется. Барзо дуже очень в которые впливают на час Утримание разъясняющее на волосах. Знов питание о лаплекс. Окей, допуки еще мамы час, трохи поповядам о лаплекс. О лаплекс. Я читала патент, опис патенту с о лаплексом. Огульне о ла, то есть назва, мне так еще выдает, марки, а плекс, то есть назва продукту. У него же иснее барзо дуже ружных плексов. Кура плекс, Какие ты знаешь плекс? Не знаю, мегаплекс, суперплекс. Тих плексов, на правда, есть бардо дуже ружных. Олаплекс тоже там. Я читал опис патенту тегуплексу. 
Колор, колоризація у гульні. Є споділена якби, на дві дуже бранжі. Є з техніки кольоризації, куди ми там джубами тими пасимками, вибираємо сомбри, показуємо айритач і так далі. І сом, кольориметрія, так? етапи кольоризації, хімічні різні такі. Також запрашуємо на курс. Я мам надію, що цей курс потім... Ми зробимо якби два. Перше бенджі тільки вонжні у фарбах перманентних. Там, де дуже багато інформації в ОГУЛІ о пігментах, о тих хімічних реакціях і так далі. А другий курс ми зробимо в шискорозв'ячнячах, бо то є особний продукт, особна в ОГУЛІ, особна тема.